اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن اللہ حبب علیکم الایمان و زینہ فی قلوبکم محترم بھائیو کثیر علماء کرام میرے تو قبل خطابات فرما چکے نے اور میرے تو بعد انشاءاللہ میرے مسلک دی شان میرے مسلک دی پہچان جناب محترم خطیب پاکستان صاحب دا بڑا ہی آلی شان اور فقید المثال خطاب ہون والا ہے میں انتہائی اختصار نل چند ایک باتا تو ساں دوستا دے گوش گدار کرا گا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے مسلق حقا اہل حدیث دا عقیدہ نظریہ منحج ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا ہر صحابی جنتی ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلق کے ہر صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام دا امام دار بھی ہے اور اللہ دی جنت دا چودری بھی ہے اور اللہ دی جنت دا نواب بھی ہے بتقادہ بشریت نا چاندیا ہویا اگر کسے جگہ دے کسے مقام دے کسے صحابی دے کوئی کوئی غلطی یا کوئی گناہ سردد ہو بھی گیا ہے تو اللہ رب العزت نے نبی پاک دے سارے صحابہ دیا ساریاں غلطیاں نو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالی نے انہاں تیر دا مندی دا اعلان کر دیتا ہے چونکہ جڑے ایام گزر رہے ہیں ان ایام دے اندر زیادہ تر لوگ جڑے بی دین نے وہ پیغمبر دے صحابہ دے بارے ترہ ترہ دیا کہانیاں سنا دے رہے ہیں تو ساتھے جڑے بندے جنہاں علم نہیں ہندہ وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار انہاں ساریاں باتاں دا سی کی جواب دے گے تو میں سلوائے کرام دی موجودگی دے اندر اے عرض کراں گا تو اٹھے سامنے ہیں کہ جیڑا بھی بندہ تو ہانو پیغمبر دے صحابہ دے بارے جیڑی بھی کو بات کہے او دیا باتاں سنن تو بعد انہوں تیمنی گناہ کہنیا نے بھی سب تو پہلی بات ہے بھی کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے اللہ راضی ہو چکے ہیں دوسری بات ہے کہ صحابہ دے ساریاں غلطیاں اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے معاف کر دیتا ہے اور تیسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے سارے دے سارے صحابہ نو جنت دیر دا اعلان کر دیتا ہے اے تن باتاں ہر عام اور ہر خاص بندہ اپنے ذہن اندر بٹھائے تاکہ کوئی بھی شخص ہو دیتے کسے بھی قسم دا بار نہ کر سکے ایمان صحابہ دے متعلق چند ایک باتاں تساں دوستان دے گوش خدار کرنے گا نے کہ پیغمبر دے صحابہ دا ایمان کٹا قیمتی ہے اس بات نو سمجھن واسطے پہلے ایمان نو سمجھنا پوے گا اور ایمان تو بعد پھر صحابہ نو سمجھنا پوے گا جدو ایمان اور صحابہ الگ الگ انہ دا تعارف سمن اندر آگیا پھر ایمان صحابہ سمجھن اندر آسانی ہوئے گی سب تو پہلا ایمان دا تعارف چند ایک آیات نہ دا میں تو ہاتھ سامنے پیش کر لگا ذرا توجہ کرنا غور کرنا وقت بھی انتہائی کم ہے میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا نہ ہی بار بار میں نے کہنا پوے بھی توجہ میرے بل کرو ایک کو بری کہاں گا کہ غور نر ذرا توجہ نر بیٹھیا جے انشاءاللہ میں تو ہاتھ وقت دایا نہیں کرنا گا جو بھی باتاں ہون گیا قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر تو ہاتھ سامنے پیش کرنا گا دعا کرو میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سن سارے انقود تعمل دی توفیق عطا فروائے میرے یار تسادے پیر و مرشد جناب دے محمد آقا دا نام آبی درود محبت نل پیار نل عدب نل زوف نل شوق نل پلو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تیزی وکار میرے پیغمبر دی صحابہ دا امان اگر سمجھنا چاندیو پھر سب تو پہلے امام دا تارف سمجھنا پوے گا امام دا تارف تے حقیقت کیا 
ہے خال کے کائنات دا قرآن سورہ البقرہ دا واقعر حتیٰ فرما دن آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسول لا نفرق بین احد من رسول و کالو سمینا و اتعنا غفران کا ربنا و الیک المسیر اللہ اکبر اللہ حضرات تیزی وکار ایمان اس سائے تندر دسیا کی ہے حضرات تیزی وکار ایمان اس چیز دا نام ہے کہ سب تو پیاد نمبر تے اللہ تے ایمان دے آمدہ جائے اللہ تو علاوہ علاوہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حادت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشاب تے داتا تے گج بخت غریب نواد تے غوثی آدم کوئی نہیں پوری کائنات نو بنان والا صرف اللہ آسمان و زمین و بنان والا صرف اللہ مور و نات و نخرا سکھان والا صرف اللہ تتلی دے پران تے پرنٹ سجان والا صرف اللہ بل بل نو سوریٹی آباد اتا کرن والا صرف اللہ کوئی نو مٹھا ترانا اتا کرن والا صرف اللہ ساپ نو زیری لا پھکارا اتا کرن والا صرف اللہ ہاتھی نو طاقت والا بنان والا صرف اللہ اللہ شیر نو خون خاری دا بند سن والا صرف اللہ ہرن نو پھردی عطا کرن والا صرف اللہ اللہ کو پوری کائنات بنان والا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کرنا ہے روزیاں دین والا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کرنا ہے بیٹے دی بیٹیاں دین والا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کرنا ہے میرا دل کرتا ہے میں تیرے لاہور دی ساتھ دمین دی امدار انج توحید دا ترانہ بول کر کے جاماؤ کہ میرے اللہ آجیا نہیں ہور میرے اللہ آجیا نہیں ہور اجے تو بڑھ جائے مگتا ہے اس دم آوے نہ تینو تھوڑ میرے اللہ آجیا نہیں ہور گیت کسے تے تو گاؤں میں بندیا سب دادا تب عرشائیوں تے سب دادا تب عرشائیوں تے تو لب دا پھریں لاہور میرے اللہ جیا نہیں ہو اللہ کو اکبر لا توجہ کرنا دراؤ حضرت تیزی وکار کے امام دی حقیقت ہے امام دی قیمت کیا ہے حضرت تیزی وکار اگر امام ہے تی جنت ہے خال کے کائنات دا قرآن حضرت فرما دن ومن عمل صادحا من زکرن او انسا بہو و مؤمن فقلا آئیکا یدخلون الجنہ فرمایا کائنات دے لوگو عمل کرن والا مد ہوئے یا عمل کرن والی عورت ہوئے شرط دے بے کے بہو مؤمن عمل کرن والے مد دی عورت امام دارنا چاہی جائے اللہ اگر امام ہوئے گا تو کی عطا کرے گا اللہ فرما دے لے فاؤلا آئیکا یدخلون الجنہ اگر امام ایمان کوئے گا تے میں جنت عطا 
ਪਤਾ ਕਰ ਦੀਵਾਂਗਾ ਰੱਬ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕ ਹੈ ਖਾਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਾਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲੂਨ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਮਨ ਅਮੀਦਾ ਸਾਦ ਅਲ ਮਿਨ ਜ਼ਕਰਨਾ ਔ ਉਲ ਸਾਬਕੁ ਵ ਮੁਮਿਨੁਨ ਫਤਾ ਨੂਹ ਯਨਹੁ ਹਯਾਤਨ ਤਈਬਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਵੇ ਕੇ ਬਾਹੁਮ ਮੁਮਿਨੁਨ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਅਤਾ ਕਰੇਂਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਦਾ ਨੂਹ ਯਨਹੁ ਹਯਾਤਨ ਤਈਬਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪਾਕ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਵੀ ਪਾਕ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਾਕੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਾਕੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹ ਮੰਦਲਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾਣਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਤਾਰਫ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤਰਾ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਤਾਰਫ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ ਸਹਾਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਹਾਲਤ ਇਮਾਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਲਤ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਲਤ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਹੈ ਸਿਲਸਲਾ ਹਦੀਸ ਸਹੀਹਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਲੇ ਮਨ ਰਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਤੇ ਜਿਦ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਤਕਿਆ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਲੱਭ ਗਈ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹਾਲਤ ਇਮਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਲਾ ਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਲਾਹੌਰੀਆ ਤੇਰਾ ਇਮਾਮ ਤਾਦਾ ਕਰੇਗਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਲੇ ਮਨ ਰਾਨੀ ਵ ਤੂੰ ਬਾਲੇ ਮਨ ਰਾਮਨ ਰਾਨੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਮਾਨ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਜੀ ਵਕਾਰ ਮੁਕਾਮ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹਾਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ ਸਹਾਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹਾਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਾਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਾ ਤੇ ਸੂਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਤੇ ਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਇਮਾਮਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਮਾਨ ਲੈ ਕਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹਜੇ ਕੋ ਸਹਾਬ
ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਰ ਮੋਰਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਬੁਰਾ ਚਾਰ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਚਾਰ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਖਦਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਵਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਦਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਚਾਬਾ ਸਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਫਿਦਾਕਾਰ ਸਹਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚ ਬੀਤੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਫਰ ਦੇ ਕਦਰ ਤੇ ਤੇ ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਲੈਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਮੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਮੰਨੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲਾ ਦੇ ਅੰਨੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲਾ ਦੇ ਅੰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਜ਼ੀਵਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਛਾਣਾ ਦਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿਹਾਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਫਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੌਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲਓ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾਨ ਫਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫਾਜਾ ਅੱਲਾ ਖੁਮ ਬੁਜ਼ਰਾ ਆ ਨਬੀ ਹੀ ਫਰਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਸਹਾਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਸਹਾਬੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਹਾਬੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਦੀ ਕਿਤਾਬੁਲ ਮਨਾਕਬ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਨਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੇ ਮਿਨਾਰੇ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਘਰ ਚਾਂਦ ਹੈ ਆਕਾ ਤੋ ਸਿਤਾਰੇ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਹਮੇ ਜਾਨ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਫਰਮਾ ਜਿੰਨਾ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਰਨਾ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਜ਼ੀਵਕਾਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਦੇ ਖਤੀਰ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਹਰ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਇੰਜ ਕਹਾਂ ਇੰਜ ਤੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਮਾਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਬਣ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮਦੀਨੇ ਵੇਖ ਲੈ ਜੋ ਕੋ ਮਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਬਣ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ
ਅਕਬਰ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਇਸ ਵਾਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਯਾਰ ਨਬੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮਦੀਨੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜੋ ਕੋ ਮਜ਼ਾਰਾ ਆਪਦਾ ਬਾਣੀ ਯਾਰ ਨਬੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਵੈਰੀ ਸੜਦੇ ਸੜਦੇ ਰਸਣ ਵੈਰੀ ਸੜਦੇ ਸੜਦੇ ਰਸਣ ਖਮ ਦੀਆਂ ਆਖੀ ਪਰਦੇ ਰਸਣ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗੱਦਾਰਾ ਆਪਦਾ ਬਾਣੀ ਯਾਰ ਨਬੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਓ ਜਦੇ ਜਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਦਾ ਓ ਇੱਥੇ ਭੰਕਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਰਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਈ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਖਤਾਨ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਜਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਉਂਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਗਏ ਕੱਲਾ ਵਾਈਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬਲੈਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਆਲੇ ਖਦੀਸੋ ਥੋੜੇ ਜੇ ਬੇਦਾਰ ਹੋਵੋ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਕੱਲਾ ਵਾਈਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਖਦਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਹਾਬੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਸਹਾਬਾ ਇਮਾਨ ਸਹਾਬਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਉ ਖਦਰਾ ਤੇ ਜ਼ੀਵਾਕਾਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾਓ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਏ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨ ਏ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਮਾਨ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਉਹ ਜੰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਵੇਖ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦਾ ਅੱਲਾ ਕੰਨਾਂ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਤਰਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਜ਼ੀਵਾਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਅਦਰਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜੰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਾ ਲੋਹਜਰਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਬਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਇਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਗਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਇਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਨਾ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਮਾਨ ਕਿੰਜ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਵਾ ਜ਼ਈਆ ਨਾ ਖੂ ਫੀ ਕੁਲੂ ਬਿਕਮ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਖਾਬਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਮਾਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦਿਲ ਵੀ ਫੱਬ ਗਏ ਇਮਾਨ ਵੀ ਫੱਬ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਮਾਨ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪਾਕ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਵੀ ਇਮਾਨ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਮਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅਬੂ ਦਾਊ ਸ਼ਰੀਫੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬੁਲ ਬਯੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ
ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਤੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਗਵਾਹ ਲੈ ਕਰ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪੂ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਕੋ ਸਲਾਮ ਖੜੇ ਨੇ ਮਜਮੇ ਜੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਹਾਬੀ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦੂਆ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਰਾਬੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਆਕਾ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਮਾ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਤੈ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਤੈ ਕੌਣ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਖੁਦਾਮਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਤੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਖੈ ਅਸਮਾਨ ਦੜਾਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਦੜਾਰਾ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਯਾਰੋ ਬਣੀ ਸਰਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸਤੇ ਚ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਲ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਆ ਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਲ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਲ ਮੱਲਾ ਤਾਰਾ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੈਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਾ ਤੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਬੂਬਾ ਬੈਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕਾ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਕਾ ਦਾਦਾ ਉਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਉਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਬੂਬ ਬੈਲ ਤੇ ਇਮਾਨ ਖਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੈਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮਜਮੇ ਜੰਦਰ ਨਦਰ ਦੁੜਾਈ ਮਜਮੇ ਜੰਦਰ ਨਾ ਸਿੱਧੀਕ ਮਾਦੂਦ ਸਨ ਨਾ ਫਰੂਕੀ ਆਦਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨਹੁਮਾ ਮਾਦੂਦ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਐ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਐ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਈਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੀਕ ਵੀ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਰੂਕ ਵੀ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਗ ਇਮਾਨ ਸਿੱਧੀਕ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਏ ਇਮਾਨ ਫਰੂਕ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਤ ਕੇ ਬਹੀ ਦੀਏ ਉਹ ਲੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗਵਾਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਾਨਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਵਾਇਤੇ ਵੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਲਾਤੁ ਅਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀ ਅੱਲਾ
مہینے گزر جان تو بعد کئی سال گزر جان تو بعد صدیاں گزر جان تو بعد وہ جنہ دے جسم نہیں بدلے تو بکواس کر کے کی میں کئی نہ کوئی نہ دے ایمان بدل گئے رب دے کعبہ دی قسمیں جدو دنیا دے اتے سن وہ امام دی حفاظت کر دے سن جدو زمین دے تھندے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے انہ دے جسمہ دی حفاظت کی دیئے کیوں کی دیئے کیونکہ سینے آپ دے اندر امام لے کر کے گئے رہے ہیں میرے دلوں درد صحابہ دے سینے آپ دے اندر امام موجود ہے اور کئی سال بھی جان تو بعد جنہ دے جسم نہیں بدلے تو کی میں کئی نہ انہ دے امام بدل گئے نہیں سمجھ آئی بخاری دیکھ کر روایت تے غور کر درا حدیثہ سنا ما تینو حوالے دے ما تینو تیریاں کو دیا دے اندر پیغم در دیا حدیثہ پاما کیونکہ سٹے جالے حدیث تے یہ تو پتاری تو ساپ قدم دے باقیات نہیں سنائے جان دے کند ٹورم دے باقیات نہیں سنائے جان دے یہ تو ملے گا رب تا قلان ملے گا تے پیغم در دی حدیث ملے گی بخاری دے کا روایت لار لے کے چلا جا میرے یار تو سادے پیرو مرشد جانات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا غزوہ احب دا موقع کتاب المغازی دی روایتے غزوہ احب دا موقع میرے پیغمبر علیہ السلام مدانی احد اندر جدو نکڑے رہنا ہو ستر میرے پیغمبر دے صحابہ تقریبا شہید ہو چکے نے اور شہدات دی لمبی چڑی لستے نہ ہو میرے پیغمبر نے کک کبر دی اندر دو دو شہدان دفن کیتا ہو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی شہید ہوئے نے اللہ خواہ برلہ ہو انہا نوی دفن کر دیتا ہو انہا دے بیٹے دا نام حضرت جابر بن عبداللہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے کئی دن گدر جان تو بعد کئی مہینے بلکہ لکھیا چھے ماہ گدر جان تو بعد میرا ارادہ بنیا کہ نبی پاک نے ایک قبر اندر دو شہیدانو دفن کیتا سی میں اپنے والد محترم نو نکالا اور نکال کر کے الگ قبر جمدر دفن کرا حضرت جابر فرما دینے میں اپنے باپ دی قبر نو کھول لیا اور کھول کر کو نہ دے جسم نو بار کر لیا فرما دینے کفم تے دور دی باتے جسم دے کپڑے تے دور دی باتے اور جسم دے بال تے دور دی باتے فرما دینے کائنات دے لوگو میرے باپ عبداللہ دے جسم جو نکن والا حجے خون بھی ہوں میں ترو تازہ سی ترو تازہ خون سی والوں کو کئی مہینے گزر جان تو بعد جنہ دیا رگا جو نکن والا خون نہیں بدلیا انہ دے امان کی میں بدل گئے میں نہیں ممدہ میرے تغم درد صحابہ امام دار صحابہ میرے تغم درد صحابہ جنتی صحابہ اللہ اللہ اینڈ دیا بات نہ ذکر کر لگا میرے گا تو سادے پیرو مرشد جا جنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زی وکارین میرے پیغمبر دے پاک با صحابہ آخری حدیث ذکر کرا دے بات ختم کرا روایت بھی بخاری شریف اندارے آج میں گل بخاری دی کردہ پیاما غدوہ تبوک دا موقع میرے پیغمبر دے یار تبوک اندر چلے گئے حضرت کعبن مالک رضی اللہ حضان پچھ رہ گئے جدو غدوہ تبوک تو نبی پاک واپس آئے نا میرے تقمدر سید مسجد نبی جمدر آئے حضرت کا فرما دینے میرے نال دے ہور بھی کہ بمد نبی پاک نر سلام دین واپ دے گئے ممی گیا ہو میں دے لندر سوت دا پیاما ہو اللہ دے پیغمبر نے پچھنے تبھوک دی لڑائی اندر تو کیوں نہیں گیا ہو دے میں جی کراں گا میں کو بہانہ بنا لما گا ہو میں کو ادھر اپنے کڑوں بنا کے نبی پاک دے سامنے پیش کر دیا گا ہو اللہ کو اکبر فرما دینے نہیں دیر تک بلکل قریب پہنچ گیا حتیٰ کہ میں نبی پاک نل مصافہ کیتا جدو اللہ دے پیغمبر دا ہاتھ میرے ہاتھ اندر آیا نبی پاک دا نرم نادک ہاتھ میرے ہاتھ اندر آیا میں میں دے جندر سوچیا کعب ایڈے سونے پیغمبر دے سامنے چوٹ کی میں بول لویں گا میں فوراں اپنے دل دا ارادہ بدلیا میں آنکھیں جن نہیں ہو سکتا میں اپنے پیغمبر دے سامنے چوٹ نہیں بولنا آئے خائے جڑے پیغمبر دے سامنے چوٹ 
ਬੋਨਾ ਕਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਬੈਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਸਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਸਣ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਫਰ ਮੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਿਆ ਨਬੀਆ ਅਸਲ ਗੱਲ ਲੈ ਵੇ ਕੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤਬਸਮ ਫਰਮਾਇਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਤ ਨੇ ਕਾਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਕਾ ਨੇ ਬਾਈਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੋ ਔਰ ਸਹਾਬੀ ਸਣ ਫਰਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਹਾਬੀ ਸਣ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿ ਜ਼ਈਫ ਉਲ ਉਮਰ ਸਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸਣ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਜੰਦਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਉਹ ਸਖਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੰਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਫਰਮਾਤ ਨੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਹੋ ਅਕਬਰ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ 40 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਉਪਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਹੋ ਅਕਬਰ ਦਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਪੜ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੰਬਿਲ ਬਾਬ ਕੌਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ ਖਤਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹਣ ਬਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐ ਕਾਬ ਪੈਗਾਮ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਭ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਔਰ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਸਹਾਬੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਇਤਨਾ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਆਦਰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆਨ ਵਾਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੀਵੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਲਾ ਖੋ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰੋ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲੈ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਖੱਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਕਾਬ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਮਾਨਾ ਬਲ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤਗੰਦਰ ਦੀ
ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰਦਾ ਮੰਮਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਖਬਰੀ ਲੈ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਆਦੇ ਕਬਾਂਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜੋਸਾ ਕਮੀ ਇਜ਼ਤਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪੈਣੀ ਏ ਔਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸਹਾਬਾ ਬੈਠੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਾ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਲਾਵਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਏ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕਾਬਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਂ ਆਕਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਆਕੇ ਸੀ ਵਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤਕਮਦਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਉਹ ਨਬੀ ਰੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਤਕਮਦਰ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਬਹਾਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਾਟੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਸੂ ਬਹਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਕਮਦਰ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਖਾਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਅਤਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਅਊਜ਼ੂ ਬਿਲਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਵਲਦੀਨਾ ਮਅਹੁ ਅਸ਼ਿਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰਿ ਰਹਮਾਉ ਬੈਨਹੁਮ ਤਰਾਹੁਮ ਰੁਕਾ ਰੁਕਾਨ ਸੁਜਦੈ ਯਬਤਗੂਨ ਫਤਲਨ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹਿ ਵ ਰਿਦਵਾਨਾ ਸੀਮਾਕੁਮ ਫੀ ਵਜੂਹਿਮ ਮਿਨ ਅਸਰਿਸ ਸੁਜੂਦ ਜ਼ਾਲਿਕ ਮਸਲੁ 